gagamitin na ingredients flour gagamit po ako ng lemon milk iodized salt sugar yeast egg and butter ngayon po ay simulan na natin ang pag-mix ng ating ingredients So, ang ating flour ay gayagadan ko ng ating lemon. And then, sa bowl ng ating mixer, lalagay ko ang ating flour lemon. Butter, white sugar, Iodized salt, yeast, egg, at sa huli, ang ating milk. Then, panda rin po natin siya sa mahinang level ng 2 minutes. Then, after 2 minutes, Dadagdagan natin ng another 8 minutes sa mataas na level. Then, after po na malig natin ng 10 minutes, pwede na po siyang tanggalin. siya, saka natin sisimulan ang paggagawa ng donut. At ngayon po, ay pwede na natin balikan ang ating dough. Nagintay lang po tayo ng mga 30 minutes para mag-double in size ang ating dough. Kailangan po, ma-flatten lang natin na mabuti ang ating dough. And then, pwede na po natin start ang pag-shape. So, gagamit po tayo ng circle. And 
Then, ngayon po, gagamit tayo ng paper para pagpatungan po ng ating donut. Ter po na maipatong natin, saka naman po natin lalagyan ng butas sa gitna. Then after po na ma-prepare natin to, tatagluban uli natin para paansahin siya ng ilang minuto. So habang pinapaalsa po natin, mag-iinit tayo ng mantika para sa ating pagpiprisuhan. At ngayon po ay pwede na po tayo mag-start ng pagluluto. So nakapagpainit na po tayo ng mantika sa ating kawali. At ilalagay ko na po ang ating donut. Sinama ko po ang papel para hindi po tayo mahirapan sa paglalagay. Gagamit po tayo ng stick para po sa pagbabaliktad ng ating donut. So, pinakailangan po ay babalibalik na rin natin para magpantay ang luto niya. Okay na po siya. Makikita po ninyo may bubbles ang ating mantika. So, ibig sabihin po, nasa processing siya ng pagluluto. Kapag nawala na po yung bubbles na yan, so, ibig sabihin, luto na po siya. At ito po, okay na ang huling batch ng ating donut. Pwede na po natin siyang ahunin. So, mapapansin po ninyo, nawala na yung kanyang pagbula-bula. Hindi na siya masyadong magbubula-bula. So, ibig sabihin, ready na po siya. Sa paggawa ng ating coating, gagamit tayo ng mga pang decoration. Meron tayo white chocolate, may desiccated coconut, meron tayo peanuts, and chocolate, dark chocolate. So, gagamit po ako ng chocolate strawberry para panawin. Meron din po akong white chocolate and milk chocolate. At sa pagtutunaw po, gagamit din ako ng sour cream. Ngayon po ay sisimulan ko na ang pagtutunaw ng ating chocolates. Start muna po ako sa ating white chocolate. Then, lalagyan po natin ng sour cream. Hintayin lang po nating matunaw. At ang ating apoy ay kinakailangan mahina lamang. At ito na po ang ating white chocolate. So, kapag natunaw na po natin, pwede na po natin i-dip ang ating donut. Start po tayo. I-dip.
Ibudurak ko po siya ng brown chocolate. Ang gagawin ko po, ididip ko siya sa ating peanuts. Ngayon naman po ay mag-start tayo magtunaw ng ating chocolate strawberry. Dahil meron na siyang strawberry, so hindi ko na siya kinakailangan lagyan ng decoration. Ito po yung ating milk chocolate. So pwede rin natin siyang lagyan ng peanuts. And then pwede din natin i-dip sa ating desiccated coconut. Meron din po tayo dito na donuts na pinagulong natin sa ating sugar, white sugar. At ito na po ang ating assorted donut. tanungan or suggestions, please comment below. Siyempre pa, huwag niyo pong kalilimutan. Like, share, and subscribe to my channel. And click the bell button para ma-update pa po kayo sa mga susunod ko pang videos. Salamat po sa panunood. Bye!